वेलकम बैक टू बेसिक फिजिक्स सीरीज प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फिजिक्स के ट्वेंटी फाइव एम डिस्कस किए थे उसी की कॉन्टीन्यूशन में हमारे पास एम नंबर है ट्वेंटी सिक्स काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी का हमने फार्मूला देखा था वन बाई टू एम वी स्केयर इसके अंदर मैथ और वेलोसिटी दोनों आ रहे हैं लेकिन किसी भी चीज़ का जो मैथ होता है वो कॉन्स्टेंट होता है यानी चेंज नहीं होता तो काइनेटिक एनर्जी वेलासिटी पर डिपेंड करती है ट्वेंटी द बॉडीज़ फ्लोटिंग ओवर वाटर ओबे विच लॉ पानी पर तैरते हुए बॉडी कौन से लॉ को फॉलो करती है तो ये लॉ होता है हमारे पास अर्शमीदस प्रिंसिपल या अर्शमीदस लॉ इसकी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं ट्वेंटी एट द अट्रैक्शन ऑफ मून इज डैश दैन द अर्थ यहाँ पे अट्रैक्शन का मतलब है ग्रेविटी की वजह से दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींचना चाँद का जो मैथ होता है वो ज़मीन के मुकाबले में कम होता है जिस चीज़ का जितना ज़्यादा मैथ होगा वो उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन से दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसकी जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो ज़मीन के मुकाबले में सिक्स टाइम्स लेस है ट्वेंटी नाइन इन प्रेजम वन एंगल इज नाइन्टी डिग्री एंड अदर जार तो ये है हमारे पास प्रेजम इसके अंदर एक एंगल नाइन्टी डिग्री का होता है और बाकी जितने भी एंगल हैं वो फोर्टी फाइव डिग्रीज के हैं नंबर थर्टी पे एम सी क्यू है द यूनिट ऑफ वर्क इज़ द सेम एज द यूनिट ऑफ तो वर्क और एनर्जी का सेम यूनिट होता है जाउल थर्टी वन डैश इज़ द सेंसटिव इंस्ट्रूमेंट विच रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट किसी भी जगह पे करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए एम मीटर यूज होता है करंट का यूनिट है एम पी तो उसी से एम मीटर थर्टी टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड तो ये हमारे पास प्रेशर की डेफिनेशन है यहाँ पे जो स्ट्रेस है उसकी भी सेम यही डेफिनेशन होती है थर्टी थ्री द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैथ इज़ कॉल्ड वेलोसिटी और मैथ का जो प्रोडक्ट है उसको हम मोमेंटम कहते हैं पी जो कि हमारे पास सी ऑप्शन के अंदर है थर्टी फोर रबर ग्लास एंड प्लास्टिक आर गुड रबर ग्लास और प्लास्टिक ये तीनों इंसुलेटर्स होते हैं थर्टी फाइव द सम ऑफ ऑल अप्लाई टॉर्क इज ज़ीरो इट इज़ डैश लॉ ऑफ इक्लिब्रियम इक्लिब्रियम के दो लॉज हैं पहले लॉ के अंदर सम ऑफ ऑल अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो और दूसरे के अंदर सम ऑफ ऑल अप्लाइड टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो तो ये हमारे पास सेंटेड कंडीशन या लॉ ऑफ इक्लिब्रियम है थर्टी सिक्स इन इक्वेशन ई इज इक्वल टू एम सी स्केयर सी रिप्रजेंट्स ये हमारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशन है इसके अंदर जो सी है ये वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट है इसकी वैल्यू है थ्री इंटू टेन एट पावर एट मीटर पर सेकेंड थर्टी सेवन द यूनिट ऑफ टॉर्क इज टॉर्क का फार्मूला है आर क्रॉस एफ फोर्स का यूनिट न्यूटन और आर यानी डिस्टेंस का मीटर तो टॉर्क का यूनिट बनता है न्यूटन मीटर थर्टी एट वन न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मैनी डाइन न्यूटन की तरह डाइन भी फोर्स के लिए यूनिट यूज़ होता है टेन रेज टू पावर फाइव डाइन एक न्यूटन के इक्वल होते हैं थर्टी नाइन द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैर प्रेशर ऑफ एयर इज एयर का प्रेशर फाइंड करने के लिए हम बैरोमीटर यूज़ करते हैं नंबर फोर्टी विच साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन करंट वोल्टेज एंड रजिस्टेंस करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस से हमारे पास ओम्स लॉ का फार्मूला बन रहा है वी इज इक्वल टू आई आर राइट आंसर इज ओम फोर्टी वन बैलून फ्लाई इन एयर इट्स रीज़न इज गुबारे हवा के अंदर इनकी लो डेंसिटी की वजह से उड़ते हैं फोर्टी टू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इन टू सेवन कलर इज कॉल डैश ऑफ लाइट तो इस डायग्राम के अंदर आप देखें लाइट सेवन कलर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इसको कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट फोर्टी थ्री द मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन का मैथ होता है नाइन पॉइंट वन इन टू टेन एट पावर माइनस थर्टी वन के जी इसके अलावा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका मैथ तकरीबन सेम होता है वन पॉइंट सिक्स सेवन टू इंटू टेन एट टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी और अगर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पूछा जाए तो उसका आंसर है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एट टू पावर माइनस नाइनटीन कूलम फोर्टी फोर इन कैपेसिटर क्यू इज़ इक्वल टू कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है सी इज़ इक्वल टू क्यू बाई वी यहाँ से आप क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं क्यू इज़ इक्वल टू सी वी तो हमारा राइट आंसर है डी फोर्टी फाइव द मैथ ऑफ अर्थ इज़ इक्वल टू ज़मीन का मैथ तकरीबन सिक्स इंटू टेन एट पावर ट्वेंटी फोर किलोग्राम है फोर्टी सिक्स 
द वैल्यू ऑफ जी इन ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इज ये हमारे पास न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है इसके अंदर जो कैपिटल जी है इसको ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कहते हैं इसकी वैल्यू है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन एट पावर माइनस एलेवन न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर सो राइट आंसर इज बी फोर्टी सेवन वैक्टर ए इज रिप्रजेंटेड एज तो किसी भी वैक्टर को रिप्रजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर बार लगाते हैं अगर हमारे पास वैक्टर ए हो तो हम उसको इस तरह रिप्रजेंट करेंगे फोर्टी एट इफ़ टू क्वान्टिटीज़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दैन देयर ग्राफ इज अगर दो क्वान्टिटीज़ हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों तो उनके दरमियान स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है जैसा कि ओम्स लॉ के अंदर वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो इनके दरमियान ग्राफ इस तरह से बनेगा इसको हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहते हैं फोर्टी नाइन एल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ डैश पार्टिकल्स एल्फा रेज हमारे पास हीलियम के निकले आए होते हैं यानी इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इसके अलावा जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो गैमा पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं लास्ट एम सी क्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन लॉ इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं यहाँ से आप इसकी स्टेटमेंट देख सकते हैं तो यहाँ पर हमारे फिफ्टी एम सी क्यूज़ एंड होते हैं उम्मीद है आपने इन तमाम एम सी क्यूज़ को अंडरस्टेंड कर लिया होगा इसके बाद इस सीरीज़ के अंदर हम मजीद फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट और इनके एम सी क्यूज़ डिस्कस करेंगे सो सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़